சுஷ்கேரில் வந்து நம்ம நாலு டாபிக் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் இன்னொரு வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் சுஜிகேர் டெஃபினிஷன்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உள்ள போவோம் சுஜிகேர் காம்போனன்ஸ் சுஜிகேர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ரிலேஸ் சுவிட்ச் டிஸ்கனெக்டர் ஃபியூஸ் அண்ட் கான்டாக்டர் ஒரு மேஜராக மேஜராக சுஜிகேரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைவ் காம்போனன்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸ் அதில் டைப்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதில் மேக்சிமம் எவ்வளோ இன்புட்ஸ் வேணுமோ அதில் அந்த இடத்துல இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா ட்ராயிங்ஸுமே வந்து பேனல் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் தான் ஸோ பேசிக் நம்ம பேனல் ஃபீல்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஈஸி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அதோட அப்ரூவல்ஸ் லெபார்டரிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வரும் ஸோ மோர் ஆர்லஸ் நம்ம கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கும் பட் ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டடாக வரும்போது இது கம்ப்ளீட்டாக பேனல் மேனுஃபேக்சரிங் பேனல் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனிஸில் ஒர்க் எப்படி இருக்குமோ அந் அந்த ஃப்ளோவில் தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகும் உங்களுக்கு நம்ம எம்இபி ஆட் பண்ணுறதால கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் நம்ம வந்து கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறேன் ஏன்னா பேசிக்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பேனலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடு வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுக்குள்ளே போகிறோம் அகைன் இதோட ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கான ஏன்னா சுஜிகர் கோர்ஸ் இது சுஜிகியர் கோர்ஸோட ப்ரைமரி ஃபஸ்ட் டாபிக்கே வாட் இஸ் சுஜிகியர் அப்படிங்கிறதா இருக்கணும் பட் நான் வந்து இங்கே ட்ரான் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டாபிக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரேஷன் பவர் ஜென்ரேஷன் தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் பவர் உற்பத்தி பண்ணுற இடம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த ஜென்ரேட் பண்ண பவரை இது நம்ம லோடுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் லோடு நம்ம லைட்டு ஃபேனு மின் எல்லாத்துக்குமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்கறது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ நம்ம ஹோல் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த சர்க்கிளில் தான் இருக்கு பவரை உற்பத்தி பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து லோடில் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இது இதை தாண்டி நீங்கள் வேறு எங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேறு இடமே நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பற்றி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து இதில் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதிலே நம்ம ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த டாபிக்கு இது நம்ம கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனால் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று நம்ம அதுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இதெல்லாம் நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் வந்து கம்பல்சரி ஒரு எயிட் மார்க் அந்த அந்த ரேஞ்சில் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இது வந்து அகைன் ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டு வந்து சிங்கிள் லைனில் இருக்குது மல்டிபிள் லெவல்ஸில் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேட்டிங் பிளான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பவர் ஜென்ரேஷன் இதில் வந்து லெவன் கேவி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பவர் வந்து லெவன் கேவியில் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ஜென்ரேட்டட் பவரை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்க என்ன ஃபோர் சார்ட்டில் இருக்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லெவன் கேவியை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி தே ஆர் ஸ்டெப்பிங் இட் அப் டு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஆர் டூ டுவெண்ட்டி கேவி அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட வோல்டேஜ் லெவலில் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறாங்க ஸோ ஹை ஹை வோல்டேஜ் லைனில் தான் ப்ரைமரி டிரான்ஸ்மிஷனில் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து ஓவர் ஹெட் லைன்ஸில் வரும் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்டரி டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிஷனே ரெண்டாக பிரிச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் ப்ரைமரி செகண்ட் பார்ட் செகண்டரி பிரிச்சுட்டு இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி கேவியை வந்து தேர்ட்டி த்ரீ கேவி வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் எதர் லெவன் பண்ணலாம் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ வேரியஸ் ரேஞ்சஸில் வந்து ஆஸ் பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பர்பஸ்க்காக
மறுபடியும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேவிய ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோல்டு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வேரியஸ் ரேஞ்சஸில் அவைலபிள் இருக்கு இந்தியாவோட அஃபிஷியல் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் துபாயோட வோல்டேஜ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஷாப்பிங் மால்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஐடி காம்ப்ளெக்ஸ் கம்பெனிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் காலேஜஸ் எனி எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹைரேஸ் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த அந்த லோடுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக செகண்டரி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி லோட்ஸ்க்கு போவோம் ஆப்வியஸாக இப்போ நம்மளை மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம பல்க் லோடு இல்லை கொஞ்சமாக தான் லோடு யூஸ் பண்ணுறதுனால இது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை தான் இப்போ நம்ம லோடு எண்டுன்னு வரும்போது த்ரீ ஃபேஸ்னா ஆர்ஒய்பி பிட்வீன் ஆர்ஒய் ஒய்பி ஆர்பி போகிறது தான் த்ரீ ஃபேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்குன்னா ஆர் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் கொடுப்பாங்க இன்னொரு வீட்டுக்கு இபிலேருந்து ஒய்என் நியூட்ரல் இன்னொரு வீட்டுக்கு பிஎன் நியூட்ரல் தே வில் மேக் ஷுர் லைக் ஆல் த லோட் ஆல் த ஃபேஸஸ் ஆர் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் ரெசிடென்ஷியல் லோடு எல்லாமே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது சில ரீஜனில் யூஎஸ் மாதிரி இடத்துலலாம் ஒன் டென் வோல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெசிடென்ஷியலுக்கு ஸோ அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா வோல்டேஜ் லெவலில் லோடோட ரெக்யர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற லைட்டு ஃபேனு நம்ம கம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அல்மோஸ்ட் ஹீட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே வந்து டூ தேர்ட்டி தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட லோ வோல்டேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால வந்து டூ அதனால டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டுக்கு வந்து நம்மளோட ரெசிடென்ஷியலுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து கிடைக்குது ஐ மீன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இதுக்குள்ள போவோம் ஜஸ்ட் இது என்ன ஃபோர் சார்ட்ங்கிறது மட்டும் நான் ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே திரும்பி வருவோம் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்னா என்ன ஜென்ரேட்டிங் பிளான்ஸ் நமக்கு தெரியும் நிறைய டைப் ஆஃப் பவர் சோர்சஸ் இருக்குது ரினியூவபிள் அண்ட் நான் ரினியூவபிள் சோர்சஸ் இருக்குது இப்போ ரினியூவபிள் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப கிடைக்கக்கூடியது நான் ரினியூவபிள்ங்கிறது கிடைக்க அதாவது அழியக்கூடியது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோல் எடுத்துக்கலாம் கோல் வச்சுட்டு பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் என்எல்சி அந்த மாதிரி ரீஜனில் கோலுங்கிறது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் மண்ணு கடையில் கிடைக்கிறது ஸோ அந்த கோல் எடுக்க எடுக்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து மேபி இல்லாமல் போயிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் நான் ரினியூவபிள் கேட்டகரியில் வரும் இப்போ பெட்ரோல் டீசல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரினியூவபிள் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி டைடல் வேவ் இதெல்லாம் வந்து ரினியூவபிள் ஏன்னா டெய்லி வெயில் அடிக்கும் காலியாக போகிறது இல்லை ஸோ இந்த சன்லைட் சோலாரை வச்சு நம்ம பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து விண்டு விண்டு தான் பெஸ்ட் மெத்தடு இப்போ நல்லா ஃப்யூச்சர் இப்போ நிறைய அதில் ரிசர்ச் பண்ணி பெரிய பெரிய டர்பைன்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க விண்டில் வந்து ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஏர் மூமெண்ட்டை வச்சு டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணி பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து அதில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரினியூவபிள் ஸோ அது இப்போ நிறையா வந்துருச்சு இப்போ விண்டே வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ரோட் டிராஃபிக்கை வச்சு பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ பவர் ஜென்ரேஷன் இப்போ சோர்ஸ் லோடு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நம்ம சொல்கிறோம் வாட் இஸ் சோர்ஸ் வாட் இஸ் லோடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேசிக்காக நமக்கு தெரியும் சோர்ஸ் மீன்ஸ் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி லோடுங்கிறது கன்வெர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு விண்டு டர்பைன் எடுத்துக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நாகர்கோவில் சைடு கன்னியாகுமரி சைடு இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்லலாம் விண்டு பிளான் இருக்கும் அங்கே வந்து ஏர் மூமெண்ட் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்லேயும் இல்லை ஹில் டாப்லேயும் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளாட் சர்வ் எந்த இன்டர்வென்ஸும் இருக்காது நியர் பை பில்டிங்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் அப்போ எங்கே காற்று நிறைய வருதோ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் வச்சு டர்பைன் வைக்கும் போது அந்த டியூ டு தி ஏர் ஃப்ளோ அந்த காற்றோட மூமெண்ட்டை வச்சு அந்த டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் மெக்கானிக்கில் அதை ரொட்டேட் பண்ண வச்சு அந்த ரொட்டேஷன் மூலியமாக பவர் வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படியே என்கோடிங் டீகோடிங் மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்குன்னா அங்கே என்கோட் ஆகுது இங்கே டீகோட் ஆகுது இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கொட
எல்லாருக்குமே தெரியும் பவர்னா பேசிக் ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஒய் இதுதான் பவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்கில் நம்ம என்ன இப்போ புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டாப்பிக்கே வந்து நம்ம பேசிக்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் இது ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் எல்லா ஃபீல்டுக்குமே பொதுவான ஒரு டாபிக் அதனால தான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஒய் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் அப்படின்னா என்ன பவருங்கிறது நம்ம டெக்னிக்கலா நம்ம பேசும்போது எனர்ஜி எனர்ஜி சொல்லுவோம் எனர்ஜி டு டூ எனி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வோல்டேஜ் நம்ம எடுக்கும் போது பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வோல்டேஜ் ஸோ பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஃபோர்ஸ் The applied force to move an object from one place to another. ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இன்னும் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது பவர் ஃபேக்டர் பி இஸ் இக்குவல் ரூட் த்ரீ வி ஐ காஸ்ட் வேணும் அதுக்குள்ளே நம்ம அப்புறமா போகலாம் இப்போது பேசிக்காக P is equal to V into I. இது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கூட தான் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரு பவரையும் வோல்டேஜையும் கரண்ட் மெயினாக வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒன்று எடுப்போம் ஒரு ஒரு பாண்டு ஒன்று நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பேசிக் எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு பாண்டு இருக்குது அதுக்கு உள்ளார வந்து வாட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இதை நம்ம கரண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வாட்டர் தான் கண்டக்டர் இப்போ கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர் கண்டக்டர்னா என்ன கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேண்டாம் எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்போ என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் கண்டக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பர் அலுமினியம் கோல்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டக்டர்ஸ் இப்போ வுட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் கண்டக்டர் பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு பாண்டு இருக்கு குளம் இருக்குது அதில் தண்ணியே இல்லைன்னா அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை வாட்டரே இல்லை அப்படின்னா அது நான் கண்டக்டர் அதில் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் போகிறதுக்கு வழி இல்லை இது இது வந்து நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து நம்ம நேம் பண்ணுறது வி வோல்டேஜுங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி பாண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டர் வில் பி ஐடில் ஐடில் வாட்டர் தான் ஏன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ இப்போ இதே ஒரு குளத்தை வந்து நம்ம இப்படி வைக்கிறோம்னு வச்சு டில்ட் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கில் பாசிபிள் இல்லை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டில்ட் பண்ணும் போது ஸோ தேர் வில் பி அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ பாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ ஜீரோவில் இருக்குனா இது ஒரு டென்னில் இருக்குன்னு வச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஏற்படும் இந்த டைரக்ஷனில் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் உங்களோட இந்த டில்ட்டு எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஹையாக பண்ணுறோமோ எவ்வளோ தூரம் மேலே போதோ ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு கரண்ட்டோட வாட்டரோட ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற புஷ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பவருங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது பவர் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கு டன் ஒரு ஒரு ஒர்க்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு வேலைய குறிக்கிறது தான் வந்து பவர் ஏன்னா இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் பவருங்கிறது எங்க இருந்து டிரைவ் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவரோட யூனிட் வந்து வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் பவர்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணும் இல்லையா ஒன் ஹெச்பி இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் The basic formula. That is one HP. HP is horsepower. Horsepower means horsepower is called Kudrai Thiran. Kudrai Thiran is called Kudrai Thiran. We have to use a sec mode concept. Now, we have to use a sec mode concept. We have to use a trend. We have to use a cut. We have to use a cut. This is a mix. We have to use a mix. We have to use a mix. We have to use a mix. 
அந்த கடலைய எண்ணெய் ஆக்குறதுக்கு ஒரு அந்த கடலை எண்ணெய் ஆக்குற வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அந்த மாடு வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணிச்சோ அதுதான் வந்து பவர் அப்படின்னு சொல்லி இது பேசிக் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லி டிரைவ் பண்ணி இப்போ ஒரு குதிரை திறனை வந்து எலக்ட்ரிக்கலா வந்து ரிலேட் பண்ணும் போது ஒன் ஹார்ஸ் பவர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட்ஸ்ங்கிறது வந்து அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட்ஸ் உள்ள ஒரு மிக்சில அதே கடலே நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த அந்த மாடோ குதிரையோ வந்து அந்த வேலை முடிக்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிச்சோ அதே அதே அது எவ்வளவு எனர்ஜி எடுத்துக்கிச்சோ அதே எனர்ஜி வந்து அதே வேலை என்ன வேலையோ அதே வேலை வந்து இதுல நடக்கும் சோ இதுல டெக்னிக்கலா நீங்க எதுவும் போக வேண்டாம் பேசிக்கான ஒரு ஐடியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் சோ அப்ப பவர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது பவர்னா வாட்ஸ் வாட்ஸ்ங்கிறது ஒரு வேலையா ரெப்ரஸன்ட் பண்றது ஒரு ஒர்க் தான் வந்து குறிக்கும் ஆமா சோ அப்ப இப்ப நீங்க சொல்ல போனா பி இஸ் ஈக்வல் டு வின் டவில பிங்கிறது நத்திங் பட் அது டெக்னிக்கல் டப்பா நம்ம பார்க்க தேவையில்ல அது வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க்க ரெப்ரஸன்ட் பண்றது இப்ப ஃபேன் சுத்துது நம்ம ஒரு இடத்துல சுத்தினா நமக்கு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபேனுங்கிறது அதோட ஒர்க் வந்து பவர் அதோட டெக்னிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு போறோம் இப்போ இப்ப வந்து இப்போ பேசிக்கோங்க இப்ப என்கிட்ட வந்து பத்து வாட்ஸுக்கு என்கிட்ட ஒரு லோடு ஒரு எல்இடி பல்ப் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு டென் வாட்ஸ் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ அந்த அந்த பல்போட வோல்டேஜ் ஒன் வோல்டா இருந்தால் அது அது கன்சியூம் பண்ற கரண்ட் அது எடுத்துக்கிற கரண்ட் வந்து டென் ஆம்ஸா வந்து இருக்கும் அதே அந்த அந்த வோல்டேஜோட அந்த லோடோட வோல்டேஜ் வந்து டென் வோல்டா இருக்கும் போது அதோட கரண்ட் வந்து ஒன் ஆம்பா இருக்கும் சோ எண்ட் ஆஃப் தே பவர்ங்கிறது ஒர்க் ரெப்ரஸன்ட் பண்ற டென் வாட்ஸ் லோடுனா அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் வோல்டேஜ் இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்ல வோல்டேஜ் மல்டிபிள் பை கரண்ட்ல வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் நான் எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கணும் எவ்வளவு கரண்ட் இருக்குங்கிறது அடுத்த அதை நம்ம அடுத்த அடுத்த லெவல்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அதை பத்தி நான் சொல்றேன் சோ இப்போதைக்கு நம்ம கரண்ட்னா என்ன வோல்டேஜ்னா என்ன பவர்னா என்னங்கிற ஒரு பேசிக் ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம இதுல இருந்து எடுத்து போகணும் நினைக்கிறேன் சோ வோல்டேஜ் என்ன கரண்ட் என்ன பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இங்க நான் என்ன சொல்றேன் இந்த இடத்துல ஒரு கண்டக்டர்ல இப்ப இது அப்படியே நீங்க எலக்ட்ரிக்கல கன்வெர்ட் பண்ணுங்களா இதான் ஒரு கண்டக்டர் ஒரு ஒயர் இருக்கு வீட்டுல யூஸ் பண்ற ஒரு காப்பர் ஒயர் ஒரு ஒயர் இருக்கு உள்ளுக்குள்ளார எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு சோ வென் தர் இஸ் ஜீரோ வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் இஸ் ஜீரோ வோல்டேஜ் ஜீரோனா பேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்கல அப்படின்னா கரண்ட் போ இருக்காது அப்படின்னு அதுக்காக இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் டில்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப இதுல வோல்டேஜ் இருக்கு அதனால கரண்ட் போ இருக்கு அப்ப நீங்க வந்து இதை ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வாட்டர் வந்து டைரக்டா எலக்ட்ரிசிட்டியோ கன்வெர்ட் கனெக்ட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல நான் ஒரு பேஸ் குடுக்குறேன் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது கவர்மெண்ட் என்ன குடுக்கறாங்க டூ தேர்ட்டி வோல்ட் குடுக்குறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு டூ தேர்ட்டிங்கிறது என்ன இது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் இது நியூட்ரல் இப்ப பேஸுக்கும் நியூட்ரலுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டிங்கிறது போர்ஸ் அப்ளைடு போர்ஸ் லோடு குடுக்கிற போர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க குடுத்தீங்கன்னா இதுவும் கீழே இருக்குல்ல இதுவும் சேம் ஆகாது இந்த மாதிரி ஏன்னா இதை நான் டெக்னிக்கலா பார்த்தா இதையும் இப்ப இது தண்ணி இருக்கு கண்டக்டர் இல்ல பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்கேன் இங்க கரண்ட் இருக்கு கரண்ட் ஃபுளோ ஏற்படுமா அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக்கல்லயே எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டுலயே இந்த டிசாஸ்டர்ங்கிறது இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டுலயே வந்து ரொம்ப மோசமான ஃபால்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா ஒரு ஒயர்ல பேஸ் நியூட்ரலும் சேர்ந்து டச் ஆகக்கூடாது டச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்போ ஒரு க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்னா என்ன இது <laughs> எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்ல டூ தேர்ட்டி வோல்ட்ல இருக்கும் அந்த லோடு என்ன லோடோ அதுக்கு தேவை அந்த லோடோட ஒர்க் தகுந்த மாதிரியான கரண்ட் ஃபுளோ வந்து ஏற்படும் ஏன்னா அந்த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தான் அதை பத்தி நம்ம பேசணும் அதை இந்த இங்க இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இங்க நீங்க பாக்குறதும் இதுவும் ஒண்ணு இப்போ ஒரு ஒயர் இருக்கு இப்ப நார்மல் தான் நான் சொல்றேன் இப்போ என்ன என்ன சொல்லலாம் இப்ப வீட்டுல வந்து நார்மலா ஒரு ஒரு ஃபேன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோ